హలో అండి ఈ ఫ్యాన్ లైన్ అయితే రావడం లేదు చూద్దాం ఏమైందో ఇప్పి వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీరే సొంతంగా చూస్తూ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు రిపేరింగ్ అయితే అంతగా కష్టం ఏమీ ఉండదు చూడండి అక్కడ మూడు వైర్లు అయితే ఉన్నాయి మూడు వైర్లు మెయిన్ అయితే రెడ్ లేదా ఒకసారి బ్లాక్ ఒకసారి బ్లూ ఇలా ఇవ్వడం ఉంటుంది ఇప్పుడైతే లైన్ ఏమీ రావడం లేదు చూద్దాం ఏమైందో చూడండి వీజీగా వచ్చింది టైట్ అయితే ఏమీ లేదు బేరింగ్ కూడా బాగే ఉంది చూడండి ఇలా కొట్టేటప్పుడు మాత్రం అది లూజ్గా ఉంటేనే ఇలాగా కొట్టి తీయండి లేదంటే పేపర్ మొత్తం ఊడిపోయి బాడీ షాట్ వచ్చేస్తుంది ఆ వైర్లు అయితే ఇప్పుడు కట్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే లైన్ రావటం లేదు కాబట్టి వైర్లు మనకు అవసరం లేదు చూడండి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే అక్కడ మొత్తం స్పార్క్ అయిపోయి కాలిపోయి ఉన్నది వైర్లో మీకు క్లియర్గా అర్థం అవడానికి అని వీడియో కొంచెం లెంతీగా పెట్టాల్సి వచ్చింది ఇకైతే ఈ వీడియో ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇది చూస్తూ మీరే చేసుకోవచ్చు అవి తీసేటప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్తగా తీయాలి స్లీవ్స్ లేదంటే వైరు దగ్గరలో కట్ అయిపోతే సాల్డరింగ్ చేయడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది ఒక లైన్ అయితే వస్తుంది ఇన్నర్ లైన్ అవుటర్ లైన్ అయితే రావడం లేదు సారీ అవుటర్ లైన్ అయితే వస్తుంది ఇన్నర్ లైన్ రావడం లేదు స్పార్క్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇలా ఒక్కొక్క కట్టని చూసుకుంటే మనకి ఎక్కడ కట్ అయిపోయిందో ఎక్కడ సప్లై ఆగిపోతుందో తెలుస్తుంది చూడండి అక్కడ అయితే కట్ అయిపోయింది కొద్దిగా బ్లేడ్తో స్క్రాచ్ చేసి అక్కడ సాల్డరింగ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది
చూడండి ఇలా సాల్డరింగ్ చేసుకున్నాక మరోసారి చెక్ చేసుకుందాం సప్లై అయితే వస్తుందో రాదో సప్లై అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు ఓకే బాడీ షార్ట్ ఏం లేదు సరిగ్గానే ఉంది ఇది వార్నీస్ ఇది వేసుకోవడం వల్ల కొంచెం కాయిల్ అయితే గట్టిపడుతుంది ఎక్కడ షార్ట్ అవ్వకుండా బేరింగ్లు బాగానే ఉన్నాయి ఫ్రీగా తిరుగుతుంది సో మనం ఇవైతే మార్చాల్సిన అవసరం లేదు మనం దీనికి కొత్త వైర్లు అయితే పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది స్లీవ్స్ సరిగ్గా లెంత్ చూసి కట్ చేసుకొని వైర్లో పెట్టుకోవాలి ఇది ఉండడం వల్ల వైర్కు వైర్ తగిలి షార్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఆయిల్ వైర్ని అయితే కొద్దిగా స్క్రాచ్ చేసుకోవాలి లేదంటే సోల్డరింగ్ పట్టడం కష్టం అవుతుంది వీడియో కొంచెం లెంత్గా ఉన్నా సరే మీరు కొంచెం ఓపికతో చూస్తే కనుక ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు ఇలా రిపేరింగ్ ఫ్యాన్లు
ఇలా స్లీవ్ని మాత్రం కొద్దిగా మెల్లగా పెట్టుకోవాలి స్లీవ్లు పెట్టుకున్నాక ఇలా పేపర్ కట్ చేసి చిన్నగా కింద పెట్టుకుంటే కింద పెట్టుకొని అది మనం దారంతో కట్ చేయాలి పేపర్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి అది స్పార్క్ అయితే కాకుండా ఉంటుంది చూద్దాం ఇప్పుడు కనెక్షన్ ఒకసారి కట్టుకున్నాక వారిని సైకి ముందే చెక్ చేసుకోవాలి కనెక్షన్ వస్తుందా లేదా అనేది చూడండి ఇక్కడైతే మనకి వస్తుంది సప్లై ఏ ప్రాబ్లం లేదు కాయిల్కి ఇంకొకసారి వారిని చేసుకోవడం వల్ల హీట్కి అతికి కట్టలు కదులుతూ ఉంటాయి ఇలా మొత్తం మరొకసారి వేసుకుంటే కాయిల్ గట్టిపడి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అంత వేగంగా మళ్ళీ రిపేరింగ్ రాదు అయితే పెట్టుకుందాం చూడండి ఇది వీజీగా కప్పు దిగిపోయింది ఇలా లూజ్ ఉండకుండా కొంచెం టైట్ గా పెట్టుకోవాలి దానికోసం కొంచెం పంచు కొట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఈ రింగ్ పెట్టుకున్నటప్పుడు చూసుకోవాలి కాయిల్ ఫ్రీగా ఉందా లేదా తిరుగుతుందా లేదా అన్నది కింద కప్పు కూడా మనకి లూజ్గా దిగిపోతుంది కాబట్టి బేరింగు దాన్ని కూడా కొంచెం పంచి కొట్టుకోవాలి
వాటిని ఒకదానికి ఒకటి టైట్గా బిగించుకుందాం అవి బిగించేటప్పుడు చూస్తుండాలి సాఫ్ట్ ఫ్రీగా తిరుగుతుందా లేదా అన్నది బిగించుకున్నాక సాఫ్ట్ అయితే కొంచెం టైట్గా ఉంటుంది ఇలా కొట్టుకుంటే కొంచెం కొడితే మాత్రం హ్యామర్తో ఫ్రీ అయిపోతుంది చూడండి ఫ్రీగా తిరుగుతుంది చూడండి కెపాసిటర్ అయితే పనిచేయడం లేదు పాడైపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని కొత్తది వేసుకుంటాం టెప్కన్ కంపెనీ కెపాసిటర్ ఆయిల్ కెపాసిటర్ లాస్టింగ్ బాగుంటుంది కెపాసిటర్ కనెక్షన్ చేసుకుందాం రెండు బ్లాక్ రెండు రెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఒక బ్లాక్ ఒక రెడ్కి ఇంకో బ్లాక్ ఇంకో రెడ్ కెపాసిటర్కి కనెక్షన్ చేసుకోవాలి చూద్దాం ఇప్పుడు కనెక్షన్ అయితే రివర్స్ ఫ్యాన్ తిరిగింది కాబట్టి సాఫ్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కనెక్షన్ మనం మార్చుకుందాం ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు తిరుగుతుందా లేదా ఓకే ఫ్యాన్ అయితే ఓకే అయిపోయింది ఇలా మీరు ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కొత్త వాళ్ళు అయితే ఈ వీడియో చూసుకొని తెలిసిన వాళ్ళ గురుండి అయితే ఈ వీడియో పెట్టడం లేదు తెలియ తెలియని వాళ్ళు ఈజీగా తెలుసుకుంటారని చూసి ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు 
మనం ఈ పైప్ బిగించేటప్పుడు మాత్రం ఆ కట్ట అనేది పైప్కి ఉంటుంది ఆ కట్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుందో అది మనం సాఫ్ట్గా బిగించుకుంటే టైట్గా నట్ బిగించుకోవాలి టైట్గా బిగించుకోవడం వల్ల ఆ కట్ వన్ సైడ్ బిగించుకోవడం వల్ల ఏంటంటే అది లూజ్గా కాకుండా టైట్గా సాఫ్ట్గా పడుతుంది పిన్ మాత్రం తప్పకుండా పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ నట్ లూజ్ అయినా సరే బయటకు రాకుండా ఉంటుంది అందులోనే మరోసారి చూసుకుందాం ఓకే అండి ఫ్యాన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది 